Hi guys! Um, kakaibang topic natin ngayon, it's not about keto diet, it's not about workout. Ang pag-uusapan natin is all about uh, visa application, US visa in particular. Um, kung ano ba yung mga pinagdaanan ko na pwedeng pagdaanan nyo rin. At para makakuha na rin kayo ng idea kung, kung ano yung uh, process na pinagdaanan ko, malay mo, um, magkapareha pala tayo. And kung hindi man lahat, at least magka-idea ka bago ka sumabak sa uh, mahaba-habang um, prosesyon. So, yung visa status ko, yung um, pinitisyon ako ng asawa ko, um, IR1, yun yung visa status ko. Kasi merong fiancé visa, merong CR1, at merong IR1. Yung fiancé, um, ang ano noon is pagdating na pagdating mo ng US, kailangan yung magpakasal. In my case, um, four years na kaming kasal ng asawa ko. So, iba na yung, iba yung um, ta- tinahak naming uh, pagpo-process. Kung baga, ano na, um, yung sa akin, kasi pag more than two years na kayong kasal, um, permanent residency na agad yung i-apply sa'yo. Kung baga, pagdating mo ng, mahaba, mas mahaba siya, actually, sa paghihintay, sa pagpo-process. Pero worth it naman kasi pagdating mo dito, may green card ka na agad. Unlike pag fiancé, ang fiancé ang bilis lang. Um, so, uh, may iba na mga in three months, nakakapunta na agad ng Amerika. Pero ito yung twist. Matagal mo naman bago makuha yung green card. Um, parang Parehas lang din yung haba, yung kung baga mas mahaba yung hinintay mo doon sa Pilipinas, mas mahaba rin naman kung naka-IR1 ka, mas maha- mahaba din naman yung hihintayin ng mga fian- naka-fiancé visa dito para magkaroon ng green card. And yung green card, um, yun yung parang uh, katibayan na uh, pwede ka nang magtrabaho, pwede ka nang... Um, yun na yung gamitin mo, yung card, yung card mo na kung magta-travel ka... Um, within states of America, yun na yung i-present mo. Um, ito, yun yung pinakalegal document. Halimbawa, mag apply na kayo ng um, banks uh, dito or work and all. So, anyway. So, ito, sa akin, yung, yung case ko medyo mahaba. Kasi, unang-una yung asawa ko, wala siya dito sa America. Ako, nasa Pilipinas. Yung asawa ko naman, nasa Iraq. So, may mga, may mga kinakailangang papel na ang tagal namin bago ma-submit kasi nga um, uutusan pa ng, ng asawa ko yung kapatid niya na nandito sa US at hindi rin naman agad-agad yun maibibigay kasi mga busy rin sila, may mga trabaho din so yung ginawa ng asawa ko, nag-hire kami ng lawyer lawyer, oo immigration lawyer sa kasamaang palad, yung immigration lawyer na yon ako pa lang yung pinakauna niyang Pilipina na uh, case na maha-handle kasi ang specialization nitong lawyer na kinuha ng asawa ko is yung mga tumatawid ng border tapos uh, kung baga dito na ipoprocess yung legalities nila. So usually yung mga customers niya, uh, mga Honduran, Mexican, yung mga dito lang din yung mga ano. Pero sa, sa akin na, na talagang um, mag, mag-uumpisa sa Uh, number one, like pinaka-umpisang legal process, yun, ako pa lang yung pinakauna niya. So, yung delay, yung tagal, kasi parang wala rin ng kaming lawyer. Yun lang yung, kung baga ang naiturong lang talaga nito, yung mga pagsasubmit ng papers, kasi mas madaling na ibibigay ng kapatid ng asawa ko, kasi nandito siya. So, okay. So, nag-umpisa kami, nilista ko yung mga... Um, kasi medyo nakalimutan ko na. So, nag-umpisa kaming mag-gather ng mga documents February 11, 2018. Tapos, prior dito, kasi yung una din palang advice sa akin ng, ng lawyer na to. Kasi nga, di ba, ang sanay mas kung magagamay niyang pinaprocess, yung mga naan dito na sa Amerika. So, ako, yung passport ko, married na, Jones na yung nakalagay, na napiliyado sa passport ko. So, yung pinakauna niyang advice sa akin is, mag-apply na lang ng tourist visa papuntang Amerika. Tapos pag nakarating na ako ng Amerika, dito niya na ipaprocess yung documents namin uh, into green card para daw mas madali. So ayun, madali nga. Mag-fill up ka lang ng form, tapos magbabayad ka ng, I think, 8,000 something sa BPI. Tapos ikaw na rin magpipili ng interview sa US Embassy. So ang bilis. 
ang ginawa ko, um, agad-agad na, uh, nagpa-schedule na ako ng interview, tapos para hindi mahuli, usually yung ginagawa natin, kasi hindi ako taga Maynila, yung ginagawa, mag-apply, mag-hotel, mag, mag, uh, mag malapit. So anyway, ganong process, pagdating ko doon, interview, tinanong agad sa akin nung, nung konsul, yung mag interview eh, Kasi sa application mo, ilalagay mo lahat doon eh. Nung unang tanong sa akin kung sino daw si yung asawa ko nga, sabi ko, asawa ko, ganyan, kasi tinanong niya yung pangalan ng asawa ko. So, wala na siyang ibang tanong lang, pero ako salita ng salita, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, type na namin siyang type, tapos, may at may binigay sa akin, uh, parang green, green yata yun na papel, na parang A4 size, tapos passport ko. So, nabigla ako, tapos kinabahan na ako, parang, nal kasi, na, na, sa mga videos, nakikita ko talaga na pag binalik sa'yo yung passport mo, that, that means, denied ka. So, yun sinabi, sinabi sa akin nung, nung consul na mag-apply kayo ng naayon sa status nyo. Kasi ako married na ako sa American. So, hindi ako mag pwedeng maging turista. Dapat sa akin, it petition. So, ayun na. Ito na, February. That was, ano ah, November 2017. Kasi ang plano is, magpapasko ako ng 2017 dito sa Amerika. Yun yung pinaka... Ta, kasi, bakasyon din yun ng asawa ko. From Iraq. So, ayun. Hindi na tuloy. So ngayon nag nag process kami, nag-start kami mag-process for um petition as um asawa ng isang American citizen. February 11, tas naka yun na kasi nag-hire na din kami ng lawyer, yung lawyer din na yun. So nag nag ano na kami, nag nag-fill up na kami ng ano um for I130, yung form na fill up namin. Tsaka isa pa, guys, kung kung kaya nyo din naman na gawin na at, you know, by by watching videos, you know, yung mga YouTube videos nung mga naging successful na yung mga um, process nila, mas magandang kayo na lang, wag na kayong mag-hire ng lawyer. Number one, nakatipid kayo. At number two, para alam nyo na, you know, parang ikaw na din, alam mo naman yung, kasi yung usually yung mga hinihingi lang naman ng mga documents, eh, galing sa inyo. Yung case talaga namin, nag-hire kami ng lawyer kasi nga, may mga times na may hinihingi na documents. Eh, yung asawa ko, hindi niya maibibigay agad-agad kasi wala siyang access. Eh, itong abogado, yung kinuha naming immigration lawyer, kung bagan, um, nakukuha niya yung, nare-receive niya yung mga email, tapos, i-forward niya din naman sa akin yung email. So, eto, ang gulo, ang gulo ng lawyer, dahil nga siguro hindi siya sanay, sa akin, siguro, kaya ako, hindi ako mas, hindi ko masyadong na-appreciate yung effort ng lawyer. So, nag, um, nag, 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 fill up na kami ng form I-130, yeah, petition for alien, uh, alien relative. So, tap, imi-mail mo yon ang sa akin, ang nag-mail na nun, yung lawyer na nga. Pero ako yung mga nag-fill up, kasi yung mga personal informations namin, um, kami lang din naman yung nakakaalam kung, Uh, yung personal information mo, yung birth certificate, date of birth, ka kasal, yung lahat-lahat ng information about you and your husband. Ngayon, in-email in 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 ko yon sa lawyer, tapos yung lawyer naman yung nagpadala sa USCIS um, via FedEx. Um, siguro nag ang charge nun ng, sa application plan is like $156, if I'm not mistaken. Pero, kasi nga, nag-hire kami ng lawyer, magbabayad ka na muna ng advance sa lawyer. Um, I think, mga nasa 4,000 to 5,000 US dollars yung charge ng lawyer. Nandun na yung um, para sa pag-FedEx um, at um, yung mga fee-fee kung ano pa. Tapos, ang, ang USCIS, magpapadala yun sa iyo, USCIS, magpapadala yun sa iyo ng welcome letter na email. I-email sa iyo na ganyan, chuchu chu we received your application. So, ayun na. Do, top, tapos pag na-receive mo na yung yung um, welcome email from may kodigo ako. Um, from USCIS meron na kayong 13 digits na receipt number. Tapos um doon mo na makikita mo na online kasi yung sa receipt na yon ma-access mo na yung tungkol sa application mo um, may, sa yung mga confirmation or, or ano pa mang documents yung kailangan. So sa amin kasi ako, syempre, ako gusto ko hands na ako sa pag, ano, nun eh. Kasi, ako, ako lang talaga yung laging kinukontakt ng lawyer kasi nga, mahirap yung kontakt ng asawa ko. So, ayun na. nag up na kami ng DS-260. Uh, basically, halos the same lang naman ng mga, mga hinihingi nung una. It's about pa rin sa inyo. 
um, yung mga legal documents, like NBI, police clearance, tapos kung yung sa akin lang yun na, kasi yung, yung iba na para sa asawa ko, um, ang, ang nag uh, fulfill nun, yung sister-in-law ko, at yung iba naman yung asawa ko na. Katulad nung, halimbawa, kung previously married yung asawa mo, yung asawa ko, sorry, yung asawa ko, yung divorce decree, tapos yung mga financial uh, capabilities niya, tax and all. So, yun yung mga hindi, hindi ko kayang i-provide kasi hindi ko, hindi ko yun, wala akong access nun, kumbaga, yung mga ganong documents nandito sa US. So, yung sa akin, bilang pinipetisyon, um, NBI clearance nga, um, dapat, six months siyang um, fresh, ano ba tawag nun? Bago pa. <laughs> Bago pa. Tapos ngayon, uh, police clearance. Kumuha din ako ng police clearance. Kumuha nga din ako ng barangay clearance. Tapos, eh, doon, talagang um, ilan, eh, susulat mo lahat. Kahit yung mga previous years, kung nasaan ka nakatira, saan ka, yung mga address mo, ganun. Eh, prior, uh, prior nung application, para 10 years akong tumira sa Qatar. So, kailangan din nila ng uh, police clearance galing sa Qatar. So, passport ko, yung old or new, old and new, biopic lang, iniscan ko yon Pati yung stamps ng mga bansa na napuntahan ko kasi i susulat mo din kung saan yung mga bansang napuntahan mo. Buti hindi ko tinapon yung mga old passports ko. So, naalala ko pa yung mga bansang napuntahan ko. Tapos, birth certificate, hindi yon mawawala. Tapos, um... Yung sa asawa ko, yun nga, yung divorce decree, financial, um, like, mga tax, ganun. Tapos yung capacity, ng, kasi titignan din nila kung capable yung asawa mo, yung sponsor mo, na i-petition ka. Kasi i-assist din nila yun eh. So anyway, sa, ang haba ng proseso, ganun lang, ipapadala nila yun, ipapadala na naman sa, yung pati, ang, ang ano nun, ang, ang reply mismo ng NVC, ang tagal. Halimbawa, may isang document kang na-miss ngayon. After a month uli yung update nila. Kung ano na naman, kung ano naman yung yung kakailanganin nila. Ganon, mahaba-habang pasensya talaga. Hindi katulad ng pag naka sa visa ka. Ang bilis lang nila, yung after 3 months, mag, mag ano na. So, fast forward, una kong na-receive, kulang daw yung documents. So, ano, yung, yung kulang na documents, kasalanan ko din kasi tumira ako sa Qatar ng paputol-putol. Halimbawa, tumira ako ng straight na 8 years. Tapos, nung kinasal na ako, nag-asawa na ako, tumira ulit kami doon ng asawa ko. Hindi yun nakasama, yung pagtira namin doon ng asawa ko, hindi yun na nakasama doon sa police clearance na inisyo ng Qatar government. So, nagpakuha ulit ako ng another police clearance doon na sa year na magkasama pa din, nag, na magkasama na kami ng asawa ko. So, ayun, okay na, waiting. Akala ko waiting na lang ako sa interview. Pagtingin ko na, kasi talaga inu-notify ka by email, tapos pag na-notify ka by email, makikita mo na doon sa, kung saan, saan website ka pupunta at makikita mo kung ano yung mga kailangan documents. Yun din, hindi na yun, kung maga, yung same email, marireceive din yun ng asawa ko, marireceive din yun ng lawyer. Yung lawyer, wala na. Kasi, ipo-forward na lang sa'yo yung same email na nareceive mo sa NVC. So, that means, ikaw na din naman yung magpo-provide. So, ngayon, paulit-ulit yung email na nareceive ko kasi nareceive ko na sa NVC, nareceive ko pa sa lawyer. Halimbawa, katulad na lang ng birth certificate. Yung birth certificate ko daw, ito yung sobrang alam mo bang, nag-give up na ako. Sabi ko, ayoko nang pumunta ng Amerika. Kasi yung hirap na dinanas ko, sa birth certificate ko lang, o, wala akong problema sa birth certificate actually. Kasi meron ako galing sa PSA, NSO PSA, meron ako nun. Yun yung sinabmit ko. Ngayon nga lang, ang pag, ang, ang kasal, yung pala, kung magsasubmit ka ng document sa Amerika, kung may, may scanner kayo sa bahay nyo, at hindi ka sure, magpumunta ka sa sa mga computer shop na merong mas um, clear, wide scanner. Kasi sa bahay, meron akong scanner na pang A4. Tapos, di ba yung, yung, yung birth certificate na nakuha natin sa um, PSA, parang hindi yata yung A4 eh. If na, parang mas mahaba siya. No? Hindi ko maintindihan kung uh, legal size siya or um, ano ba yung isang size letter. So anyway, Unang hiningi sa akin birth certificate daw, 
mali, may error daw sa birth certificate. Kasi sabi ko, tama yung birth certificate ko. So, nag, 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 ang ginawa ko, in-email ko lang yung Sabi ko, yung lawyer namin, in-explain ko na yung, yan yung birth certificate ko. Wala akong ibang, ibang birth certificate na, na hawak. Kinuha ko yan sa PSA, may stamp pa. May stamp pa. Eh, hin hinimula rin may, may tutulong sa akin yung lawyer eh. Ako na lang yung, kumbaga, nag-search ako na, nag-search, nag-consulta pa ako ng abogado sa amin. Sabi ko, ano po ba yung gagawin ko? Um, kailangan ko bang humingi ng um, affidavit nga? Then, sa, papagawa ko sa lawyer, papapirmahan ko dun sa nagpaanak sa nanay ko kasi hilot ako eh. So, akala ko, yun yung, ano, yun yung problema. Kasi walang, uh, nakalagay lang doon kung sino yung nagpaanak sa akin. So, sab nagpaanak sa nanay ko. So, sabi ko, magpapagawa ako ng apidavit. Tapos, papapirmahan ko doon sa nagpaanak sa nanay ko, which is buhay pa, thanks God, and sana humaba pa ang buhay niya. Tapos, sabi ko, witness, na mga taga doon lang din sa amin, na nagpapatunay na ako, ako yung pangalan ko mismo, ako yun, yung taong um, may-ari ng birth certificate. Pero, sabi ng lawyer na kinonsulta ko doon sa amin, na hindi na kailangan affidavit kasi yung mismong birth certificate na hawak ko, certified true copy. So, wala na. Hindi ko na kailangan magpagawa ng affidavit. Pinoward ko ulit. Sinabit ko, same birth certificate na same na iniscan ko. Yun pa rin yung pinad pinadala ko sa NVC. Tapos, one month ka ulit, makakarinig sa kanila ng update. Yun na naman, birth, after a month, birth certificate na naman yung problema nila sa akin. So, sabi ko, pumunta na ako ng PSA. Sabi ko, ma'am, pwede ba ako magpagawa? Apidavit na naman para ipa-certified through copy. Sabi ko, pwede ba yung, yung birth certificate na kinuha ko sa inyo, ipa-stamp ko na certified through, yung nakalagay doon, certified through copy from PSA. Akala ko, pwede yung ganun. Yung nakausap ko, yung head na mismo ng PSA sa amin, sa Naga. Sabi nila, hindi sila nag-certified nag through copy ng PSA kasi yung stamp ng PSA mismo, yun na yung patunay. Pa pati yung security paper, kasi di ba nakaprint, yung special paper yung pinaprinta ng birth certificate. Yun na yung patunay na certified through copy na yun. So, sabi ko, paan, ano kaya yung, yung problema? Tapos, naisishare ko na kahit kanino, kung sino-sino ng... Uh, Kilala ko na yun yung problema ko. Pati yung asawa ko, hopeless na siya. Sabi niya, ano, um, tumawid na lang ako ng border. Uh, papupuntahin niya ako ng Mexico. Tapos, gayahin ko daw yung mga ginagawa ng mga Mexican. Tatawid ng border. Pagdating mo ng border, sasalubungin niya ako doon. Parang, um, parang, eh, kulong yata yun. Tapos, pagdating mo doon, basta, ayoko, ang complicated. Mas complicated yun. Sabi ko, ayokong maging um, illegal dito. Kasi sabi niya, oh, ganun daw yung mga ginagawa. Ayoko din. So sabi ko, ano, itry pa rin natin. So naisip ko, wala akong ibang ma-provide na birth certificate kasi hindi naman ako na pwedeng magpa-late register. Kasi lahat ng options ginawa ko, magkumuha ng bagong birth certificate, ipapaano ko na late registration. Hindi pala yun ganun kadali. Marami ka pa process na pagdadaanan. So ginawa ko, nagpunta ko ng computer shop. Pinascan ko ulit yung mga documents na meron ako. Yun. Sinabit ko. After a month na naman, yung nakita ko yung, yung update na approved. Kasi makikita mo daw double X. Tapos pagka approve yung document mo, green na check. So, approve na. Okay na. Akala ko okay na. May hiningi na. <laughs> Diyos ko. Paul, ang dami nilang, ang, ang ano pati dito. Ang, ang ano nila, siguro sa dami ng, siguro, dinidili na lang siguro nila, para lang, ano, di ko alam, pa isa-isa yung hihingin sa yung document, sinabi na yung birth certificate mo, ganito, the following day, sabihin na naman yung police clearance mo, wala, minsan sila na mismo yung nakaka-misplace ng documents, kasi yung mga mini-mail na document, minsan sasabihin na wala, I mean, hindi naman sinabi na nawawala, sabihin lang, Um, you have to submit this document, this missing document, ganun, ganun. So, um, na, natapos yung process namin, ano na, siguro 2019, yes, 2019. Saka lang ako naka-receive naka ng um, letter for medical. Ngayon, yung sa, sa Pilipinas, yung isa lang yung accredited nilang 
uh, lugar na pag may medicalan, which is um at SLEC is L E C Saint Luke's Saint Luke's Medical Center, na um magbabayad ka ng seventeen thousand twenty five covered na lahat yon. So yon nag medical ako pagkatas ko mag medical um nagpa-schedule na ako ng interview. During, in, eto na, yung medical ko hindi ko natapos kasi meron dun in, injection na hindi ako pwedeng, kasi talagang ano nila yung mga injections eh, yung um, kung nakuha mo yung antipolio, kung ano-ano pang mga ano. Meron akong dalawang dalawang injection na hindi ko na, na, na nagawa during my medical, pero bibigyan ka na ng hospital, ng, I mean, ng clinic, ng clearance, para pwede ka nang mag-proceed sa interview. Kasi ako no, nung time na yon umuwi yung asawa ko. So, kung may sexual contact kayo, i-consider na na baka nabuntis ka, ganyan, ganyan. Although sa akin, alam ko na na hindi ako nabuntis kasi nga, another story yan. So, nag-schedule na ako ng interview. Ngayon, sa interview, ito yung mga kailangan mong dalhin. Ako yung schedule na bini... Sa akin, sa case ko, sila yung nag nagbigay ng um, date and time ng interview ko. Sa akin, okay lang naman kasi, ano, um... Naghintay nga ako ng almost uh, one and a half years. So, nag-medical ako ng June, July, nagpa-interview, in -inter in in-schedule na ako ng interview. Yung interview um, confirmation na yun, isa yun sa mga dadalhin mo. Tapos, valid passport, yung passport mo, birth certificate, marriage contract, and senomar. Kahit kasal ka na, kailangan mo pa rin magdala ng senomar galing sa PSA. Para ma ma doon sa senomar, makikita doon kung syempre pag sign mo certificate of no marriage yung kung kasal ka na um, makikita doon yung kung kanino ka kinasal so isa yun sa magiging katibayan na kasal ka nga legal yung kasal niyo kasi mag, mag appear doon sa sign mo na mayroon kayong record na kasal ka so yung NBI dinala ko ulit plus yung medical result na galing sa um SLEC at wag na wag mong bubuksan yun yun at sinasabi din naman sa medical na I don't say like now, hindi, wala, hindi mo yun bubuksan. Yung mismong tagaron lang ang magbubukas nun. Yung police clearance ko galing sa Qatar, dala ko din yun. Tapos yung, um, meron doon hinihingi kasi bago ka mag-interview, naka-write naka, naka, uh, down naman sa email sa'yo kung ano yung mga dadalhin. May hiningi silang IRS uh, tax transcript sa asawa ko yun. Um, ngayon, dun isa, isa pa yun, hindi kami, na, wala ako. Buti na lang mabait talaga yun, nag-interview sa akin. Wala akong tra, um, tax transcript kasi ang kukuha lang nun yung asawa ko. Hindi, 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 hindi nila bibigay sa, sa, sa kapatid ng ano, no, ng asawa ko. So, buti may dal, dala ko din yung um, wage statement which is W2. Alam ko, um, kahit yung mga nasa fiancé uh, visa application, meron required din sa kanila yung IR tax transcript tsaka um, W2 which is wage statement. Parang parehas lang din yun yung mag appear kung may income kung magkano yung tax na binayaran yun lang yun. Tapos during the interview, ako kasi yung kung baga yung during the medical, mas maganda yung nakikipag-usap ka dun sa mga kasamahan mo sa pag may medical kasi makakaroon, magkakaroon ka ng idea eh, 4 a.m. pa lang nakapila na kami. Yung medical para mag-open ng 8. Kasi kailangan mong agahan doon. Kasi nga, parang may first 50 or first 100 lang yata silang papapasokin. Tsaka, yung paghihintay pag, uh, na minsan baka hindi ka na, hindi ka ma, ano, ma accommodate today. So, 4 a.m. pa lang, nandun na kami. So, mahaba-haba yung chikahan. Marami kang matututunan. Ma, uh, so, tinanong, tinanong, tinanong Siyempre, magtatanong-tanong ka. Yung iba, dala nila yung mga picture, proof na <clears throat> nag, nag, uh, nagkita na kayo, magkasama na kayo. Yung iba, love letters, cards, um, remittance. Ako talaga, ano ano ko yun, nagdala ko ng mga pictures namin, wedding pictures, um, kahit nung first meeting namin. Tapos nagprint pa ako ng mga conversations namin sa Skype. Kasi yun lang yung, yun yung laging minsan communication namin ng asawa ko, Skype. Tapos, yung remittances niya kahit ano, nagprint pa din ako nun. Tapos, yung iba, um, humingi pa ako ng bank statement. Pati yung, eh, kami, meron na kaming na-acquired na property na sa pangalan namin dalawa. Registration ng sasakyan, pati yung sa lupa na nakapangalan din sa amin dalawa. Dala ko din yun. Talagang, yung naka, naka, 
uh, lagay lang siya sa isang envelope na eh, gusto kong na anytime pag hiningi nila, ibibigay ko. Kung baga, hugot. Para hindi ka na, ano, wala na hassle. Dali mo na lahat. Yun. Huwag ka lang magdala ng cellphone. Huwag ka lang, huwag ka lang magdala ng gadget. Kung nasa iyo din yung kung gusto mong dala, may iwanan sa labas kasi hindi talaga yun papapasokin sa loob. May, may iwanan sa labas pero magbabayad ka. At nakakatakot din mag-iwan. Halimbawa, mag-iwan ka ng mamahaling cellphone. Um, parang nakakatakot, hindi mo naman kilala. Tsaka hindi siya, yung mga pag-iiwanan mo doon, hindi naman mga establishments na pwede mong habulin. Kung baga mga naka, nandun lang, nag, uh, may bit-bit na bag, doon nila itatago sa bag nila, bibigyan ka lang nila ng number mo. I mean, ng number, like number 19, number 20, ganun. Kasi sa, sa, sa dami na nagpapaiwan. So, if I were you, wag na kayong magdala ng mga gadget, iwanan na sa hotel. Pero yung mga documents, uh, mas maiging dali na lahat. So, eto na interview sa akin. Pagdating ko doon, eh yung katabi ko, may, IR, may IRS nga yung tax transcript. Kabado ako, besh. Kasi sabi ko, wala akong IRS transcript. Ngayon, text ako ng text asawa ko. Eh, hindi niya din mapuprovide eh. Hindi niya mapuprovide yung IRS trans tax transcript. Sa Tapos ini-insist niya na meron na siyang W-2. So, pray na lang talaga. <laughs> Sa inter... Yung ako na, kasi preliminary interview, gagawin, ang gagawa nun, Pilipina, kapwa Pilipina. So, madaling sagutin yon Sunod na interview is um, fingerprint. Tapos, i-scan yung pictures mo. Eh, yung picture na dala ko, ito pa, yung picture na dala ko, nakahi, may, may malit akong hikaw, nakita pala sa picture, kita sa picture. So, labas papapuntahin ka na naman sa loob mismo ng embassy meron dong ano booth kung saan pwede ka magpa-picture siguro 5 minutes wait pero yung 5 minutes o oh, tingnan mo na sayang kumbaga sayang na din yun sa oras sa kasi pag on time yung American embassy on time sila papapasukin ka time ng interview mo pag sinabing um, halimbawa 9 9 am yung schedule mo before 9 am makakapasok ka na pero hindi garanti yun na 9am ka din i-interviewin. Hindi. Sa sobrang dami kasi ng mga applicants, maghihintay ka talaga ng turn mo. Ako, sa waiting area, kasi madami, tsaka mins, pad, pa, ang, ang, may mga madaming tinatanong, merong mabilis lang. So, sa loob ka matatagalan na. Nagpa-picture ulit ako, tapos, 5 minutes or more, yata yung hintay. Balik ka na naman doon. Ngayon, hindi ka pwedeng dumiretso agad-agad doon sa counter. So, pipila ka na naman. Ngayon, pag, pag tapos ka na doon, uh, final interview, which is Americano na yung mga mag interview sa sa'yo. Siyempre, um, dasal, ganun. Kasi yung maninerviusin ka talaga sa katulad ko na nadinay na ako one time sa US, US ano ko, tourist visa ko. So, baka sabi ko madinay, sayang yung binayad, sayang yung hinintay, at yung opportunity ba, kasi yung asawa ko talagang um, ang haba-haba na ng um, pasensya. Di ba? Yung tiniis para lang maano to, ma, 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 madala nga ako dito sa Amerika para ma-meet ko din yung family niya. So it's my turn na pag sa interview. Mabait! Diyos ko po, ma, sobrang bait ng babae. At lahat ng documents na dala ko ang hiningi lang talaga sa akin. Senumar. Tapos, yung police clearance galing sa Qatar at birth certificate ko sa dami ng dala ko. Plus, yung medical, yung medical resort, kinuha na yun ng Pilipina pala na nag-interview sa akin. Sila na yung nagbukas. Tapos, um, yung wage statement ng asawa ko, kung baga, sa interview, tatanungin ka lang nung mga information naman na, na alam mong, alam na nila. Pangalan ng asawa mo, pangalan mo, kailan kayo kinasal, mga ganun lang. <clears throat> Siyempre, yung sa pagsasagot, parang ano ka lang, relax ka lang, yung parang kailangan mag-relax kahit deep inside, kabadong-kabadong na ako, kasi nga, di ba, history ng denied, na denied na. So, titingnan ka, tit yung ano mo, tsaka yung alam na nila eh, alam na nila kung ano yung isasagot mo, depende na lang sa'yo kung binago mo. Kasi, dapat malala mo yung kung ano yung mga sinulat mo. Kaya, ang tip ko dapat, kung ano yung totoo, yun yung sasabihin mo sa, sa pag-fill up pa lang, yun na yung totoo. Para pag tinanong ka, 
maalala mo kasi yun yung totoo eh. Hindi pwedeng magsisinungaling ka. So, ayun, pag sabi na, uh, yun lang, tinignan lang yung senumar, ganyan-ganyan, tapos kung kailan kinasal, anong pangalan ang asawa mo, saan nagtatabaho yung asawa mo. Hindi nga sa akin, isa po sa minimerize ko, yung address dito sa Amerika ng asawa ko. Sana, kung saan ako titiras, kasi sabi, tatanungin daw yun. So, minimerize ko yung, hindi yung tinanong sa akin, yun lang yung ano sa akin na, um, basic. Tapos yung papers na hiningi sa akin na Senomar Marriage Certificate at Police Clearance galing sa Qatar, binalik lang din naman sa akin. Tsaka yung picture, isa, isa lang naman yung kinuha. Dalawa yung hiningi. Isa lang yung <coughs> isa lang yung sorry, isa lang yung kinuha na picture. So tapos nag-smile lang sa akin yung babae na sabi niya, um, congratulations, welcome to United States, ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi pa ako makapaniwala. Tapos tinanong ko pa, is this means that I passed. And then, gawin lang siya sa akin. Gawin lang siya sa akin. Yung parang na gawin. So, tapos, parang napahido ako. Parang nalo ng Miss Universe. Tapos, gawin lang ako. Parang naluha ako. Sabi, tapos sabi niya, congratulations! Sabi ko, nag, nagpasalamat na ako dun sa, sa kanya. Tapos, um, pag alis ko dun sa nag-interview sa akin, hindi muna agad-agad ako lumabas ng embassy. Naupo ako, parang Um, inano ko muna yung sarili ko, nasan ko, ah, pasado. And tapos, inayos ko yung mga documents ko, kasi may binalik sa akin, tapos naupo muna ako, parang, hinayaan ko muna magsinkin sa, yung, yung sinabi niya na, you passed, ganyan, tapos binigyan, binigyan niya lang ako ng, parang, one fourth size ng bond paper. Nandun nakal nakalagay yung, um, parang kukontakin mo, tapos yung, kasi, number ng, ano, ng courier. Kasi na, prior sa interview, mag-fill mag ka din doon na kung gusto mo na yung documents mo, ipipick up mo sa um, courier, sa Tugo, or yung Tugo mag-deliver mismo sa bahay mo, ng passport mo. So, which is sa akin, gusto ko deliver na lang kasi um, gusto ko sa naga ng dalhin. Kasi pag mga pick up, kukunin mo yun sa Mall of Asia. Which is, ayoko na pumunta ng Manila para kunin pa yun. So, ayun. Sa one fourth size of paper lang. Tapos, um, upo ako, hindi ko talaga maano. Hindi ako makapaniwala na, yes, approve. So, <clears throat> eto na. Nakuha ko na yung, after, ano lang, three days, may update na kasi ako, chinect ko na naman. Kasi doon sa one fourth size of paper, doon mo makikita kung ano na yung status ng, ano mo, ng visa applications mo. I mean, ng, ng visa mo, kung nasaan na, kung, kung na-forward na ba sa courier. Ako, check na ako ng chat. Three, three days, nandun na, approved na, printed, ganun, parang na-stamp na, na doon yung, yung um, visa mo. So, masayang masaya na ako. Um... Ganun lang. Ganun lang kadali yung uh, kadali, kahirap. Ganun lang kahirap. Pero um, tiyaga-tiyaga lang talaga. At ngayon, nandito na ako. <laughs> so, pagdating na pagdating ko pa lang ng Amerika, dumating ako ng Amerika November 6. Tapos, after a week, na-mail na, na, na sa akin yung aking social security. Yes. US Social Security. Tapos, after few days din, dumating na yung aking green card. So, um, ganun lang kadali. Pag nandito ka na, so, pwede ka na agad magtabaho. Tapos, dun sa green card ko, ang, ang nakalagay dun na issued date, which is yung date din ng pagdating ko sa Amerika, which is November 6. So, yun lang yung ginhawa na pagdating mo, kung IR1 ka, yun, napagdating mo, meron ka na agad green card. So, yun naman yung advantage natin, mga IR1 dyan, sa mga naka-fiancé visa. Kasi pag fiancé visa, hindi ka agad-agad pwedeng magtrabaho legally kasi wala ka pang green card. Um, yun lang. So, that's it. Sana may natutunan kayo or kung meron pa kayong, kung meron kayong katanungan, so mga naka-IR1 IR dyan, Um, just leave me a comment or message me on YouTube at sasagutin natin yun sa abot ng ating makakaya. Kasi um, hanggang ngayon nakatago, pati yung FedEx receipt nung unang pag-submit uh, namin ng documents, nakatago yon Kaya alam ko kung anong date na-receive yung pinakaunang document na pinadala namin sa NVC. 
National Visa Center. Tapos, February, February, February 27, 2018, yun yung date na na-receive ng NVC yung documents namin at na-approve yung visa ko. Um, July 2019. So, ganun katagal yung process ng aking papers. Pero, siguro partly nang nakatagal talaga dun is yung pag-scan ko. Yun lang yun. Yung, kasi yung iba siguro mga 7 months, 8 months yung process ng kanilang um, ng kanilang visa. Tapos, uh, yung sa akin, feeling ko, isa din yun. Kasi sa mga scan-scan, yun. Tsaka matagal yung update nila. Every month lang sila nag update So, that's it, guys. I'll leave me a message or comment kung may katanungan kayo sa mga IR1 dyan. IR1 yung mga 2 years and above ng kasal. Saka palang nagplanong pumunta ng Amerika. Kasi kami, ako, magtatanong kayo kung bakit ngayon lang ako nag-process. Eh, noon kasi hindi naman dito nakatira yung... American yung asawa ko, pero most of the time na mag-asawa kami, wala siya sa Amerika. Nasa, um, nung unang kasal, bagong kasal kami, nandun siya sa Afghanistan. So, every two months, umuwi siya ng Pilipinas. Tapos, nag-decide siya na tumira ng Qatar. Doon, magpalipat siya sa US base uh, ng, sa Qatar. So, tumira kami doon na kami magkasama. Hanggang nag, uh, naisipan niya lumipat ng Iraq kasi, you know, financial, alam niyo na. Sundo-sundo. So, umuwi na ako ng Pilipinas. Tapos, nung nasa Iraq siya, doon na kami nag-decide uh, nag na uh, mag-ayos na ng papers. Pero, mat ano yun eh, parang nasa 3 years, more than 3 years na yata, kaming kasal bago kami nag-decide. Kasi nga, nung una, hindi naman dahil gusto namin tumira sa Amerika nung una. Uh, sa, akin, sa kanya kasi gusto niya, mamit ko naman yung family niya dito. Kasi mas magandang, ako lang, mag, ako na isang tao lang yung dadalhin niya galing Pilipinas para mamit yung family. Kaysa buong family niya, dalhin niya sa Pilipinas para lang mamit ako. Parang, tiba mas ano na, na ako na yung pumunta. So, ayun, uh, sa awa naman ng Diyos at na, nandito na ako kasama ko ng asawa ko. Yan lang. Hope you like it guys. Just, mm, mm, mm kung may katanungan pa. Thank you!